ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் ஓகே இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த யூஆர்எல் அப்படின்னா என்னன்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்ததுல வந்து பெருசா எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதுனா தெரியாது எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுல ஹெச்டிடிபி லோக்கல் ஹோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் இது ஒரு நேம்ல வச்சுக்கோங்க இதுக்குன்னு இண்டிவிஜுவல் ஐபி இருக்கும் நீங்க லோக்கல் ஹோஸ்டோட டிஃபால்ட் ஐபி ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா மஸ்டா தெரிஞ்சிருக்கணும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் டிஃபால்ட் ஐபி அட்ரஸ் ஓகேங்களா நான் தப்பா போட்டணும் கரெக்டா இருக்கும் இதுதான் டொமைன் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ஃபுல்லாகவே டொமைன் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே யூஆர்எல் ரீடைரக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன கொரிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் போட்டு வருது அது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்மளுடைய சைட்டு ஒன்று நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த சைட்டில் வந்துட்டு லோக்கல் ஹோஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் இதில் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து ஹோம் பேஜ் பேக் ஸ்லாஷ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது உங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போதே நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் சம்திங் ஏதோ ஒரு ஏபிஜே ட்ரீம் அப்படின்னு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேங்களா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போதே இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய ப்ரௌசரில் வராது ஓகேங்களா அது என்ன வரும்னா வெறும் ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் இப்படி தான் வருமே இப்படி வந்துட்டு அதனுடைய கண்டென்ட்டை வந்து லோட் பண்ணி காட்டும் அப்படின்னா பேக் ஸ்லாஷ் அப்படின்றது என்னன்னா ரூட் யூஆர்எல்லே அதுதான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வேற ஏதோ ஒரு பேஜுக்கு போகணும் சர்வீசஸ் ஓகே இதுதான் இன்னொரு பேஜ் ஓகேங்களா இது வரைக்குமே அது என்ன அப்படின்னா ஹோம் பேஜ் இது வந்து இன்னொரு பேஜ் இதே மாதிரி நம்ம கிட்ட மல்டிபிள் பேஜஸ் வரப்போகுது அபோட்டஸ் அப்படின்னு வரப்போகுது ஓகேங்களா சரி இதை ரியாக்ட்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஹ் நான் தான் ரியாக்ட்ல பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கோங்க கான்டாக்ட்ஸ் இப்படின்னு ரியாக்டில் வெறும் காம்பனன்ட் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ரியாக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒன்லி காம்பனன்ட்டை மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரி அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு லைக் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரியே ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ல ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ல நம்ம லிங்க் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா எப்படி அப்படின்னா மேல இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இம்போர்ட் அது காம்போனன்ட்ஸ் போட்டுட்டு ஹெட்டர் இதே மாதிரி பிளா 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 வந்து நம்ம பண்றோம் இதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ் காம்போனன்ட் ஆறு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிட்டன்குள்ளார ஃப்ராக்மெண்ட்டில் இதை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா 
இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா எழுதின எல்லா காம்பனண்ட்டையும் ஒரு இடத்துல எடுத்துன்னு வந்து வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா சரி எனக்கு இப்போ ஹெட்டரில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஹெட்டரில் ஒரு இன்னும் ஒரு மூணு பேஜோட இது வைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்ட்டு மை கார்ட்டு விஷ் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இது வைக்கிறேன் ஓகேவா என் பேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹெட்டரில் சைட் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே அக்கௌண்ட் விஷ் லிஸ்ட் இப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்படி பேஜஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் ஒரு டம்மி பேஜஸ் இந்த பேஜஸ்ல இது எல்லாமே எந்த இடத்துல இருந்து வருதுன்னா ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இங்க இருந்து வருது ஹெட்டர் ஃபூட்டர் ஸ்லைடர் அப்படி இப்படின்னு வருது ஓகேவா எனக்கு இங்க இருக்கிற ஹெட்டர் பேஜ்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஓகேவா அதை நான் அக்கௌண்ட்னு கிளிக் பண்ணா எனக்கு இது என்ன பண்ணா இட் ஷூட் ரீடைரக்ட் டு அனதர் பேஜ் ஓகேவா கண்டிப்பா இது என்ன பண்ணணும்னா இன்னொரு பேஜுக்கு தான் ஏன்னா அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணா கீழே வந்து காட்ட போகிறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்த அக்கௌண்ட் பேஜில் வந்துட்டு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் அது என்ன நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது அந்த யூசரோட ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த யூசர் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய யூசர் நேம் அதுக்கப்புறம் இமெயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஃபோன் நம்பர் ஜெண்டர் இப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் சரி இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ரவுட்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரியாக்டோட வேலை யார் எப்போ என்ன கேட்டாலும் ரியாக்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வெறும் காம்பனண்ட்டை மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அது ரீடைரக்ட் பண்ணுறது இங்கேருந்து அங்கே போ அதுக்கு அதுக்கு தெரியாது ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு தான் என்பிஎம் நோட் மாடியூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நோட் மாடியூல்ஸால் இதை அச்சீவ் பண்ண முடியுது அந்த நோட் மாடியூல்ஸோட நேம் தான் என்பிஎம் பேக்கேஜோட நேம் தான் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் ஓகேங்களா அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணும்போது ஓகே இதை நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல எப்படி பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஓல்ட டேஸ்ட்ல ஹெச்டிஎம்எல்ல ஏஹெச்ரஃப் ஈக்வல் ஸ்லாஷ் அக்கௌண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கரெக்டா இதுல இப்படி பண்ணிருக்கலாம் ஓகே இது வந்து என்ன இது இந்த மாதிரி நீங்க கிளிக் பண்ணா நம்மளுடைய யூஆர்எல் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பதிலா என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்றாங்க லிங்க் டு ஓகேவா இந்த லிங்க் வந்து யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் அது நீங்க நீங்க அந்த பேக்கேஜஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இம்போர்ட் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் இது வந்து மேலே இருக்கணும் நான் இப்போ இங்கே இருக்கும் இந்த லிங்க் டூவை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு பேஜுக்கு டூ இன்னொரு பேஜுக்கு போக முடியும் இங்கே நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் 
எதுக்காக அப்படின்னா அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நேமை வச்சு தான் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி காம்போனன்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வந்து செக் பண்ணும் அந்த பாத்தில் நம்ம கிட்ட இது இருக்கா இருக்கு பார்த்தீங்களா ஐயோ ஹோம் வந்து பேக் ஸ்லாஷ் பிளாக் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறோம்ல நீங்கள் இங்கே ஓவர் பண்ணும்போது இது எக்ஸாம்பிள் கிடையாது நான் இதை சும்மா டெஸ்டிங்காக பண்ணது ஓகே இப்போ நான் இங்கே ஓவர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இந்த கார்னரில் பாருங்கள் ஸ்லாஷ் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா அந்த ஸ்லாஷ் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் அது வந்து டொமைன் நேம் ஓகேங்களா அதை தாண்டி வரது எல்லாமே யூஆர்எல் பிளாக்ஸ் ஓகே கான்டாக்ட் இந்த ஹோமும் ஒரு யூஆர்எல் தானே யூஆர்எல் தான் ஆனால் அது வந்து வெறும் பாயிண்டிங் டு நம்மளுடைய டொமைன் நேமுக்கு தான் பாயிண்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா இதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஆப் டாட் ஜேஎஸில் மஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது எந் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்ன காம்பனண்ட்டோ அந்த காம்பனண்ட்டை ரெண்டர் பண்ணும் இதெல்லாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவல் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஏஹெச்ரஃப் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஏஹெச்ரஃப் கிடையாது லிங்க் டு வந்து யூஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் யூஸ் பண்ணணும் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரியாக்டோட வேலை ஒன்லி காம்பனண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதனால் அதை யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த யூஆர்எல் நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணால் இங்கே ரியாக்டுக்கு இந்த மாதிரி வருது ஓகேங்களா நம்மளுடைய இதுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா அதே தான் இந்த மாதிரி வரும் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அகைன் வந்துட்டு நீங்கள் அங்கே இருந்து ஒரு லோகோ வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக் ஸ்லாஷ் வச்சு இது பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இது அக்கௌண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கொரிஸ்டிங் அது என்ன கொரிஸ்டிங் அப்படின்னா இப்போ அக்கௌண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த யூஸருக்கு வந்து மூணு டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு ட்ரான்சாக்ஷன்னா ஜிபே அக்கௌண்ட் மூணு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டே வச்சுக்கோங்க ஐசிஐசிஐயில் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சியில் இருக்கு ஐசிஐசிஐ எப்சி ஓகேங்களா ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இதை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஐசிஐசியோட ஐஎஃப்சி கோடு அது லுட்டு டோஸுக்கு அதனுடைய பிரான்ச் எல்லாமே வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கெட் மெத்தட் மூலியமாக அச்சீவ் பண்ணலாம் இல்லைனா போஸ்ட் மெத்தட் மூலியமாக அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓகே அது ஏபிஐ எழுதும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இதை கெட் மெத்தட் அப்படின்னும் போது எங்கே பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே பாஸ் பண்ணுவாங்க இது கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும் வேகாக இருக்கும் பட்டு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அக்கௌண்ட் டைப் வந்து ஐசிஐசிஐ அக்கௌண்ட் டைப் வந்து ஐசிஐசிஐ அப்படி நம்ம சென்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது இதை தான் என்னடா இது ம் இந்த அக்கௌண்ட் டைப் தான் நமக்கு வந்து என்னவாக வரும் அப்படின்னா கொரிஸ்டிங்காக வரும் இந்த கொரிஸ்டிங்கை நீங்கள் இதை கொடுக்கலனாலும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பேஜ் ஒர்க் ஆகும் கொடுத்தாலும் அது ஒர்க் ஆகும் இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அக்கௌண்ட் டைப் வந்து இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷன் எதுவும் அது போக போக தெரியும் இப்போ இஃப் If query string has value, ஓகேங்களா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாத் டாட் யூஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரண்ட்ஸில் வரும் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா 
கொரிஸ்டிங் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சு டேட்டா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க இதை தான் கொரிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஹை லெவலில் சொல்லணும்னா இந்த கொஸ்டின் மார்க் போட்டு எது எதெல்லாம் வருதோ அதை வந்து கொரிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி வரது எல்லாமே யூஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் என்ன பண்ணும் பண்ண போகுது அப்படின்னா அதை வச்சு ஒரு பேஜில் இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இன்னொன்று வந்து ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம இங்கே ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாமில் வந்துட்டு எப்படி நீங்கள் எழுதுவீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் ஏதோ ஒரு யூசரோட இதை எடுக்கணும் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் இப்படி ரெண்டு புள்ளி வச்சு ஐடி அப்படின்னு அனுப்புவீங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு டாட் வச்சா என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர் எய்தர் வந்து நீங்க அந்த அக்கௌண்ட் ஐடி கொடுக்கலாம் கொடுக்காம போகலாம் கொடுத்தா அந்த யூசரோட டீட்டெயில்ஸ் வரும் கொடுக்கலையா டிஃபால்ட்டா என்ன யூசர் இருக்காங்களோ அது வரும் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி பாருங்க லோகோ டிசைன் அப்படின்றது இருக்கா சோ இந்த லோகோ டிசைன் இல்ல இந்த லோகோ டிசைன் இல்லைனாலும் இது ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா இது இருந்தாலும் அது ஒர்க் ஆகும் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க பாத்தீங்களா இந்த டிஸ்கவருக்கு பக்கத்துல வருது இது இதை நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே லோகோ டிசைன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டபுள் டாட் வச்சிருப்பாங்க எங்கன்னா இங்க டபுள் டாட் தெரியல அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது அந்த கோடிங் எழுதுற இடத்துல அது எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க டிஸ்கவர் ஜாப் அப்படின்றது டைனமிக்கா இது எல்லாமே டைனமிக்கா போகும் இந்த மாதிரி டபுள் டாட் வச்சாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரவுட்டர்ல தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நீங்க இதை கிளிக் பண்ணா இன்னொரு பேஜ் போறது வர்றது அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே என்ன ஏது